Mongol Bank, Utsul Chuan. Сайн байцаа нь санхүүгийн боловсролын агуулгын хүрээнд санхүүгийн лөөр телегчлэг Монгол банкны олон нийтийн боловсрол мэдээллийн төвийн эдийн засагч Батуултай хамтран зан. Өдрийн минь тогшоо. За өдрийн минь төргэ. Санхүүгийн лөөр шин чанартай гин тэргийн улмаас байгууллага болон иргэдэж утарсан хохирлын хэмжээ 2016 онд 2 орчим тэрбум төгрөг, 2017 онд 6.4 тэрбум, 2018 онд 9.9 тэрбум байсан бол 2019 оны 12 сарын байдлаар 13 тэрбум болж өссөн байна. Санхүүгийн залилын лөөвөрт өрчсөн иргэн асар хэмжээний сэтгэл зүйн дарамтанд өртөж байдаг. За тэгвэл ямар ямар төрлийн санхүүгийн залилын лөөвөрт иргэн өртдөг юм бэ? За сайн бичсэн үү? Тэгэхээр ер нь бол энэ санхүүгийн лөөвөр гэдэг зүйл маань бол одоо 8 настай болчраас тий 8 настай боорд хүртэл бол бүх төрлийн хүмүүст бол одоо хамрагддаг ийм зүйл байж байгаа. Тэгэхээр ер нь та бүх энэ санхүүгийн залилын лөөвөртэй холбоотой ер нь ямар ямар төрлийн зүйл байдгийг одоо бас миний ярих зүйлээс ойлгож аваарэ. За юунд төрөнд бид нэр бол карт одоо компьютер тий ер нь бол нууц зүг пин код гэж нэг чухал зүйл байдаг. Тэгэхээр пин код дээр бид нэр хөвчлөн өөрсдийн нөгөө сайн мэддэг тоо тий одоо төрсөн онсар байд юм уу эсвэл одоо хамаатныхаа хүний утасны дугаар ч гэдэм юм хүмүүс эргээд илрүүлэхэд одоо маш тийм амархан зүйлс юу сонгож авдаг байгаа. Тэгэхээр аль болох юм дээр тийм хүмүүсийн мэддэг биш тийм тоонуудыг пин код дээр сонгох нь юунд төрөнд чухал байгаа. За мөн пин код дээр хэд хэдэн юм одоо адилхан карт ч юм уу тий одоо нууц зүгнүүд дээр адил тоонууд авдаг энэ нас өөрөө санхүүгийн лөөрийн бас сохирогч болох магадлалтай байдаг учраас карт одоо тус бүрээ өөр өөр кодтай байх нь чухал байдаг юм аа за хин нэгэнд бас нууц зүгээ хамаагүй хэлж болохгүй хин нүгэнд бас одоо хадгалж одоо тий бичүүлэх ч юм уу эсвэл одоо өөрөө цаасан дээр авч үлдэж бол болохгүй байх нэ таны картыг хүмүүс мэдээд авчих нэ. За мөн бид бүхэн хүн болгон бол их хөвчлөн компьютер ашиглаж байгаа. Тэгэл ажлын компьютерээ сахуулал гэрийн нөтбүг хүртэл байж байгаа. Тэгэхээр компьютерыг бид нэр бас нууц зүгийг ашиглахта үг тий үсэг тоо зэргийг одоо хамтдаж ашиглах нь бол маш чухал байдаг. За мөн компьютерийн дэлгэц автоматаар таны буснаас одоо 1 минутын дараа ч юм уу тий цойлогдох ийм боломжийг бас тохиргоог нь хийж өгөх хэрэгтэй. За мөн өөрийн компьютер дээр янз бүрийн одоо ирсэн мэйлийг шууд нэг зэрэг нь бол таны компьютерыг эрс талд оруулах ийм сөрөг нөлөө бас байд юм байна. За сүүл үед бол дэлхийд дахинд бол онлайн хөдөлтө бол маш ирчмтэй бол хөгцсөн. Тэгэхээр үүнийг дагаад бас санхүүгийн лөө өөр одоо альва вирус ч юм уу нэвтрэх юм боломж бол бий болоод байгаа. Тэгэхээр онлайн хөдөлтө ихтэй аль болох өөрийн үндсэн компьютерээс бас хийхгүй байхыг чухалчилдаг. Одоо гадны өөр компьютерээс их юм бол таны мэдээлэл алдагдах магадлал нас баг байд юм байна. За мөн онлайнэр одоо ямар нэг хайг руу нэвтрэхтэй а эхний хайгийг нь бол харж байгаа хэрэгтэй. Тэгэхээр https гэсэн юм тохиргоотой хайг байх юм бол энэ бас одоо аюулгүй гэсэн юм үг. Тэгэхээр s гэдэг үсэг байна уу pg араас гэдгийг бас та бүхэн шалгаж байгаарэ. Их хөвчлөө одоо залилын хийж байгаа хайгийн дээр бол энэ s гэдэг үсэг нь бол байдаг уу? Тэгэхээр энэ s үсэг нь байснараа энэ тухайн үеийг хайг одоо илүү юм батлагатай найдвартай шүү гэдгийг бол харуулж байгаа. За мөн таны хайгны урталд бас чоожны зураг байж байгаа. Тэгэхээр цоожны зураг байна уу гэвэл бас ажиглараа хэрвээ байх юм бол энэ хайг батлагатай хайг гэсэн үг ээ. За бид нэр хувийн мэдээллээ бас устгагдаг тий. Устгахдаа зарим асуудал бол амар чухал баримтаа дундуур нь ганцхан ураал хогийн савар үйждэг. Эргээд нөгөөх юм хүмүүс авч уншаад одоо санхүүгийн лөөр залилнд орох эсвэл нууц мэдээллийн нах юм боломж гардаг. Тэгэхээр чухал баримт бичгээ заавал юм устгагдаг тийм машинаар устгуулах за эсвэл одоо шатах зэргээр бол найдвартайгаар устгах байх хэрэгтэй. За мөн өөрийн одоо хэрэгтэй баримт бичиг бол тийм найдвартай сав тий цоочтой авдранд бол хийчих нь бол чухал байна. За бид нэр хүн болгон бол дансны хуулга байждаг. Одоо хүн болгон данс ашиглаж байгаа. Тэгэхээр хуулга бид нэр үздэг. Тэгэхээр энэ хуулганаа байнга шалгаж байх нь чухал байдаг. Яг тэгэхээр таны хуулга харангууд ямар нэг тийм сэжигтэй дүнтэй гүйлгээж үсвэл одоо таны мэдгүй дүнгээр зарлаг гарч уу гэдгийг бол сар болгон та дансныхаа хуулгыг аваад шалгаж байх нь чухал. За мөн та данса утастайгаа илүү холбоч бол одоо ямар нэгэн сэжигтэй гүйлгээ гаргахад таны одоо утас руу гүйлгээ хийж байгаа дүн бол мессежээр ирж идэг. Тэгэхээр эндээс бас хянаатах боломж бас байдгийг шүү. За ATM дээр одоо бид бүхэн мөнгө авах та пин код бол аль болох хүмүүст харуулахгүйгээр одоо пин кодоо хийх хэрэгтэй. Хэрвээ хүн хажуучаа ойртоод ойрхон байх юм бол 
санал тавиад та жоохон холцогс нөө гэж хэлээд нууц зүгээ хийчихнэ. За мөн нууц зүгээ хин нэгэнд одоо хил харуулсан ч юм уу тий. Эсвэл хин нэгэн мэдчихсэн юм шиг санагдвал одоо нууц зүгээ үргэл сольж жоохон бас чухал байна. За мөн HTMS бид бүхэн мөнгө ахтаа бас айл болох тий. Нэг үйлчлүүлж ирсэн HTM дээр очиж байвал зүгээр яг тэгэхээр тухайн одоо HTM бид нэр одоо мэддэг гэсэн үг энэ нь өсөг үхээр ямар нэг одоо өөрчлөлт орхиод бол бид нэр анзаардаг гэсэн үг айл болох гүйлгээг дал 80% нь нэг одоо мөнгөний одоо машин дээр очих гэж хаалаа. За жишээний зургийн дээр харах юм бол эхний зургийн дээр одоо мөнгө карт хийдэг хэсэг дээр ийм нэмэлт юм дагуул шиг юм харагдчих гэдэг. Тэгэхээр энэ бол залим эхлэгч бол өөрийн юм програмтай чип одоо ингээ суулгасан байна. Тэгэхээр эндээс бас хараад хүний мэдээллийг унш чуулж авах юм боломж ул гардаг. За мөн одоо дараагийн зургийн дээр таны ингээд код хэсэг дээр давхар юм хавтсан шиг юм одоо код хуулж авдаг зүйлийг бол тавьсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас таны одоо мэдээллийг бас хуулж авдаг. За эд HTML дээр бас одоо бас ажиглавал жижигхэн юм камер нэмэлтээр байна уу? Энд тэнд нь тухайн одоо HTML-ийн одоо оролцоогүй материалын зүйл байна уу? Тэрийг массан шалгаж авах хэрэгтэй. Хэрвээ одоо ямар нэгэн өөрчлөлт бий болох юм бол тухайн HTML-с мөнгө ахгүй байх эсвэл одоо холбогдох байгууллагад нь мэдэгдэж байх нь чухал юм байна. За хэлийн чанадад байгаа хүмүүс бас хоорондоо мөнгө шилжүүлэх асуудал их гардаг. Энэ дээр бас залим эхэлт юм бол мэлэн кейсүүд байдаг. Ер нь бол хэлийн чанадас мөнгө одоо шилжүүлэхтэй тухайн шилжүүлж байгаа байгууллага чинь хэр найдвартай вэ гэдэг бол нэгдүгээр шалах хэрэгтэй. Хоёрдугаар тухайн гүүлгээ мөнгөийг хийсний дараа яралтай богино хугацаанд би би нэр үг одоо утсдах те эмэйлээр харьцаж байгаад мөнгө орсон уу хэсгийг бол шалгаж байгаа. За лөөр дотор бас хамгийн одоо өргөн хэрэглэгддэг зүйл бол санхүүгийн пирамид буюу одоо энэ лөөрийн пирамид гэж байдаг. Тэгэхээр энэ лөөрийн пирамид гэдэг нь энгийн нэр тайлбарлах юм бол одоо та нэг тэдэн олж ирээд ийм урамшууд аваа гэсэн иймэрхүү өнгө асыг одоо сонсоог юм бол байдаг байх. Тэгэхээр энэ тэдэн хүн олж ирээд доотх хүнээс мөнгөний аваа дэд хүнд нь урамшуулах байдлаар ингээ яваад байдаг. Тэгээ энэ ч одоо санхүүгийн нөөц болцоо хязгаарлагдмал учраас хамгийн сүүлийн усууд нь бол мөнгөгүй үлдэж охирдог байх нэ. За энэ бол 1900-д оны эхэнд бол Америкт анх одоо үүсч бүртгэхдээ хуулиар бол хоригдсон байдаг. За манад бас одоо сүүлийн үед хууль хэнэлтийн байгууллагууд бас энэ дээр илүү анхаарч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр өнгө хэлбэрийн үед бол маш бол янз бүтээхтгүй байж болно. Үнд цаас байж болно тий. Эсвэл зүгээр одоо хоорондоо хүмүүс яриад мөнгөч ингэж өсгөн ч гэдэг юм уу тий. Маш бол юм хуулбар байдаг юм аа. Хэрвээ одоо та тэдэн олж ирээд тийм урамшууд өгнөл гэж яах юм бол цаана энэ лөөрийн пирамид байх магадлалтай шүү гэдэг та бүхэн бас анхаараарэ. За төлбөртэй тусгаад дугаар юм бас лөөрүүд байдаг. Гинт гинт тань руу одоо залгаад танд одоо хэмжээний одоо шагнал бий болсон байна. Эсвэл одоо таны дугаар дээр ацтан бий болж ирж гэдэг юм уу те. Хариу мэсч учна уу? Эсвэл энэ дугаар руу залгана уу гэд асар өндөртэй төлбөртэй дугаар руу одоо мэсч учруулах, залгуулах юм гэж хүний мөнгийг бас лөөрдөх юм тохиолдлууд бас гардаг. Урчлагаа төлбөрийн лөөр гэж байдаг. За энэ нь үсвэг үхээр хөвчлөө одоо би одоо Африкт болсон нэг тийм уссаас тий мөнгө шилжүүлэх ийм төрийн эрх мэдэлтэн байна ч гэдэг юм хүмүүст одоо айл болоход ихтгэл төрүүлэх үз мэйл бичээд тэгээ танд энэ хэмжээний мөнгө би одоо хилээсээ гаргахын тулд эхлээд та надад нэг одоо тодорхой хэмжээний хувь шимтгэлийг ингээ явуулаачээ би дараа нь танд хэмжээний мөнгө өгнөө гэж одоо хүмүүсийг залилдаг ийм хэлбэр бол маш олон байдаг аа дараагийн бас нэг лөөр бол болзооны цахим лөөр гэж байж байгаа за одоо ойтон залуус залуучууд ер нь ихэнх хүмүүс одоо интернет орчинд бол маш шиг одоо байдаг болсон үүнийг дагаад хүмүүс хоорондоо их танилцж байна. За тэгэнгүүт лөөрчд бас одоо хүнийг онилдог. Тэгэхээр одоо та бас хүүхдээ тий утсаа ашиглаж байгаа хүүхдээ ямар хүмүүстэй танилцж байна. Таны хүүхдийн утс руу ямар хүмүүс нэвтэрч байна. За тэр хүүхдэд чинь одоо камераар нь ч юм уу тий тана гэрийн тавилга энтрийг хараад мэдээлэл аваад байж байгааг энэ төрхтэн ч байж болно. Тэгэхээр тэрэн дээр бас эцэг эхчүүд хяналтыг бас тавьж байгаа гэж хэлмэр байна. За мөн гадаадас ингээ хүмүүстээ одоо танилцаад за би ингээ очихсан юм аа. Одоо онхсны плейти мөнгийг хэлж хэлжүүлээ ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо өвчтөө хүний асарч байгаа нэг төр туслаач ч гэдэг байдлаар одоо мөнгө шилжүүлж авдаг. Дараа нь нөгөө хүн нь хайггүйгээр алга болдог байх нэ. За тэрүү хэлсэн хэрвээ танд сэжигтэй мэйл ирэх юм бол аль болох нэхгүйгээр шууд тусдагч ах нь зүгээр хэрвээ нэх юм бол таны одоо компьютер руу вирус нэвтрээд мэдээлэл чи хуулж авах ч юм уу ийм тохиолдол тус гардаг аа. За жишээ нь энд бол одоо лөөрийн зарим цахим шууд ингийн жишээг бол харуулж ийм хэлбэртэй байдаг байна. 
Ажлын саналтай холбоотой осло өөрөө их гардаг. За жишээ нь таныг одоо ажилд оруулах гэж байгаа юм. Өндөр цалинтай ажил байна. Тийм учраас та эхлээ бичүүгээр энэ тийм төлбөрийн хураамж зэрэг одоо эхэлж өгөх шаарддаг. За мөн тусгай юм одоо хуурамч офис интервью болгоод мөн энэ төр одоо хурааж авдаг. Хүний итгэл өнөвчлөлтөр тоглолтыг бас юм илүү өвөр бас байдаг байна. За эрүүл мэндийн эмчилгээтэй холбоотой л өөрөө бас хэлбэг байдаг. За жишээ нь үүн дээр бол одоо хор тавдрыг идэх юм гайхалтай бүтээх түн гарлаач гэдэг юм. Эсвэл одоо тураах бүтээх түн байна ч гэдэг юм уу тий. Хүмүүсийн нөгөө хүсэж байгаа зүйл дээр нь янз бүрийн бүтээх түн гаргаад тэгээ нөгөө бүтээх түн одоо хиймэлж үтэм хуурамч үтэм. Эсвэл одоо урчлагаа төлбөр мөнгөний наваад лөөр дахь тохиолдолд айгуух байдаг. Тэгэхээр аливаа одоо эрүүл мэндийн бүтээх түн хэрэглэгтэй та бүхэн ямар компани туршлагатай компани байна уу? Олон нийтэд хүлээн зөвшөөрсөн компани байна уу гэдгийг судлаад а нөгөө талда бас энэ бүтээх түн хэр найдвартай гэдэг нас заавал харж байгаа. Тэр ер нь шууд ингээд одоо хүний өвчнийг эмчилчдэг ч юм уу шууд тураачдаг ч юм уу тий тийм бүтээх түн байсан бол хизээч реклантахгүй шүү дээ тий хүн болгоо очиод одоо тэрийг аваад мэддэг бол чинь тэгэхээр хизээч юм амар хэлбэраар ирвэл бол эсвэл амар хэлбэраар одоо шууд турчихно гэсэн ойлголт бас байдгүй шүү тэгэхээр амар хэлбэр зүйлийг амлаал явъл цана ямар нэгэн тийм лөөр байх магадтай шүү гэдэг та бүхэн бас анхаараарэ За ямар нэгэн тийм дасалбар плейттэй холбоотой бол залим эхлэлтүүд бол их байдаг. За жишээ нь одоо хошин шогийн дасалбар ч юм уу. Эсвэл одоо томохон тоглолтын дасалбарыг таны хямд өнөөр одоо ингэж олж өглөө. Эсвэл одоо ингэ нэг шагналаад өглөө ч гэдэг юм уу те. Гэтэл нөгөөт нь давхар ингэ хөвлөлцөн. Цаан плейт нь байж гэсэн наа нь ингэ хүнийг одоо лөөр дэдэг юм аргууд бас байдаг. За мөн одоо шагнал урамшуул хожлоо гэж таны руу гинт мессеж ирдэг. Эсвэл одоо шагнал хөдсөнд бол та одоо энэ мөнгө яхын бол ихний одоо шимтгэл төлнөөч гэдэг юм уу те эсвэл одоо тусгай зугаарт өндөр төлбөр авдаг ч юм уу ийм лөөрүүд бас байдаг байхнаа ер нь тэгээд та ямар ч юмд оролцоогүй байхад гинт хэзээч одоо мөнгө хожих их хэмжээний одоо баялгыг олно гэсэн ойлголт байхгүй гэдгийг бас иргэд маан сайн анхаараарэ за хөрөнгө оруулалтын лөөр гэж байдаг жишээ нь маш одоо их хэмжээний мөнгө олох юм бизнесийн санаа олоо та энд одоо тодорхой хэмжээний мөнгө оруулалт асар их одоо ашиг олноо ч гэдэг юм уу тий. Иймэрхүү байдлаар тэнд одоо амлал төгж байгаад мөнгө ч одоо хөлгөтөж авах юм тохиолдолд бас гардаг байхнаа. За бас сүүл үед гэрэй хаалга тогшиж лөөр хэдэг залилд идэг хүмүүс бол ихсэн. За энэ яадаг вэ гэхээр нэгдүгээрт одоо хүнийг одоо байхгүй том усууд энэ байхгүй хүүхэд дээр нь очиод тий. Хаалган тогшоод хороо юунаас явж байна ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо ийм байгууллагаас явж байна ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо цэвэрлэх хүмүүс одоо явж байна ч гэдэг юм уу тий. Ян зэрэг хэлбэрээр гэстэн нэвтэр ч одоо юм ин залилж авах ха. Эсвэл одоо гэрийнх нь мэдээллийн авах ямар хүмүүс байж байгаа юм мэдэх. За эсвэл одоо төлбөр хураамж авдаг. Чи нэг ариутгал хийх чинь ингээд хуурамчаар мөнгө аваад ариутгал хийхгүй яваад өгдөг ч юм уу тий. Иймэрхүү байдлаар залилд идэг. Тэм учраас танихгүй энэ одоо хаалга үдээ тайлж өгч болохгүй нэ. Ирүү тайлах юм бол одоо ямар хүн учиртай гэдэг нь баримт бичиг нь лавлж шалгаж байгаа нь чухал байна. За санхүүгийн лөөр ингийм олон төрлүүд байдаг юм байна. Санхүүгийн лөөрт өрсөн эргэн яах хэвстэй вэ апа? За хэрвээ та санхүүгийн ямар нэгэн одоо лөөрт өрсөн бол нэгдүгээрт нь одоо айл болох бичиг баримтаа сайн цоглуулаад дараа нь одоо санхүүгийн байгууллаг болон хуулийн байгууллагад бол хандах эрэгтэй байж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол иргэдтэй анхааруулж хэлэхэд өнгөө зүйл гэж юм байдаг уу? Маш хэмжээгээр ашиг болох ч юм уу? Эсвэл одоо танд одоо гайхалтай тийм боломжийг амласан зүйлс дээр маш сайн болгоомжтой амж байгаа. Ер нь зүв зүгээрэж байгаа таны үд төрөнг одоо хэд дахин өссөн, хэд дахин та баяж нэг гэсэн ойлголт бол ховор байдаг шүү. Таны одоо хөдөлмөрлж, хөсөө одоо урсгаж авсан мөнгө бол илүү үн цэнтэй тэр нь бодд байдаг. Дээрэс нь та одоо санхүү тий эдийн засгийн мэдлэгээ бол үргэлж дээшлүүлж аливаа эрсдлээс өөрийгөө хамгаалчих нь чухал шүү. Үнэмшихэд хэцүү ч сайхан сонсогдож би хөрөнгө оруулалт таныг эцтэй алдагдалд хүргэж болох тул маш болгоомжтой хандаж байх хэрэгтэй. Хурдан байжих сонгодог арга зам гэж байдаггүй. Хурдан мөнгө олж чаддаг хүмүүс бол зөвхөн лөөвөрчд залим мэхлэгчд байдаг гэдгийг та бүхэн сайн анхаараарэ. Гичээл их хамтран заасан Монгол банкны олон нийтийн боловсрал мэдээллийн төвийн эдийн засагч Батуулагшд баярлалаа. Өнөөдрийн хичээлд анхаарлаа хандуулсан та бүхэн баярлалаа.